നേരെ തന്നെ നമ്മൾ കോളിലേക്ക് പോവാണ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല എൻ്റെ മലയാളമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എൻ്റെ മലയാളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ മലയാളമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമസ്കാരം ബോൺവേസ് ട്രാവൽ ബാഗ് എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതമാരാണ് ജോയൽ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ജോയൽ ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് നോ ജോയൽ എന്ത് ചെയ്യാ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിക്കണേ ആണോ മോനെ ആ ടിവിയുടെ മോളി ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കോ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ വേണം എപ്പോഴും കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ശരി എന്നാ അങ്കിൾ പോട്ടെ ആ ശരി ടാറ്റ ടിവിയുടെ വോളിയം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ജുവൽ കുട്ടിക്ക് സ്കൂൾ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം മലയാളത്തിൽ പറയാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകയാണില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതാണ് നിന്റെ സ്കൂളിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേര് എന്നുള്ളത് വീട്ടിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകയാണില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടിക്ക് അറിയാത്തത് നമ്മുടെ കൊച്ചിനനി പറഞ്ഞ പോലെ മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് മലയാളം അറിയാം ആ ചെകതിയാണത് ഹലോ നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് നോ എന്താ പേര് യമുന ജയലാൽ യമുന ജയലാൽ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണോ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമ്മാനം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഗിഫ്റ്റ് ആ കിട്ടിയത് ഇല്ല സമ്മാനം ഇതുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട ഏതേരിയല്ലോ താമസം എവിടെയാണത് ഉള്ളിലോട്ട് സ്ഥലപ്പേര് ആണല്ലോ മുറൂർ റോഡ് അത് ശരി അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ മുറൂർ റോഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഹസ്ബൻഡിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ലൈസൻസും വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടാണോ വരാൻ എന്നിട്ടാണോ വരാൻ പ്രശ്നം ആണോ ചേച്ചി അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ എങ്ങനെ ആരുടെ കുട്ടികളെ ആണോ അവര് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്ലാസിന്റെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏ പറ എല്ലാ വിഷയം എടുക്കും ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അത് ശരി അപ്പൊ ഈ നാട്ടിലെ ടീച്ചർ വല്ലതും ആയിരുന്നോ യമുന ചേച്ചി പിന്നെ നാട്ടിലും ട്യൂഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നോ അതെയോ അപ്പൊ നാട്ടില് ഇത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഇതായിരുന്നു നാട്ടിൽ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഏ മലയാളം കണക്ക് അത് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണോ എടുക്കുന്നേ ഏത് ക്ലാസ് മുതൽ ഏത് ക്ലാസ് വരെ എടുക്കുന്നേ എത്രാം ക്ലാസ് വരെ ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് എത്രാം ക്ലാസ് വരെ ആണ് ഓക്കെ യമുന ചേച്ചി എന്തായാലും വിളിച്ചത് സന്തോഷം ആ സമ്മാനം അവര് എനിക്കറിയത്തില്ല പ്രൈസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വേറെ ആണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സമ്മാനം ഇന്ന ആൾക്കാണെന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പ്രൈസിന്റെ ഒക്കെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ആ നമ്പർ തരാം സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ടൈമിൽ നയൻ ടു ഫൈവ് കേട്ടോ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്ക
ടാറ്റാ ബൈ ഓക്കെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ച് കാണും എനിക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ടി വി അല്ലേ എൻ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മലയാളം പോലെ തന്നെ എൻ്റെ എൻ ടി വി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമസ്കാരം ബോൺവേസ് എൻ്റെ മലയാളം ആരാണ് നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് എന്താ പേര് സഫിയാത്ത എന്ന് പറയുന്ന സഫിയ അല്ലേ ഓക്കെ സഫിയാത്ത ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മറക്കണ്ട അപ്പൊ എന്താ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞത് സഫിയ എന്നല്ലേ ഫുൾ നെയിം എങ്ങനെയാ സഫിയ അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഇറച്ചിയും പച്ചക്കറി അല്ലാതെ എല്ലാം കിട്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസിൽ ഇല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരി അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാത്രങ്ങളോ അതാ ചോദിച്ചാ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഉള്ളൊരു കടയാണ് എവിടെയാണ് ഇത് സ്ഥലം എവിടെയാണ് കട റാസൽ കേമൽ എവിടെയാ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ആയോ കട ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ആണോ ഇപ്പൊ ഇനി എപ്പോഴാ തുറക്കുന്നത് നാലു മണിക്കാണോ ഇനി തിരിച്ച് ഓപ്പൺ അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഇക്ക അവിടെ പോവോ ഷോപ്പ് ക്ലോസിങ് ടൈമിൽ ഓപ്പൺ ടൈമിലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉണ്ടാവോ ജോലിയിൽ അത് ശരി എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് മൊത്തം പത്ത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ എത്ര പേര് നാട്ടുകാരുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സഫിയാത്ത് ഇവിടെ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്രമിച്ചായിരുന്നോ പണ്ട് മുതലേ വീട്ടം വേണം എത്ര വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിലുണ്ട് എന്റെ ദൈവം ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ ഈ ഈ നമ്മുടെ എൻ ടി വിയുടെ ഏതൊക്കെ ഷോസ് ആണ് പ്രത്യേകം കാണാറ് ഏത് ഷോയിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ാണ് കിട്ടിയത് ഏത് ഷോലാ കിട്ടിയത് ആണോ എന്താണ് മകൾക്കോ മകളെ പേരെന്താണ് സമീറ ഓക്കെ അപ്പൊ കാത്തിരിക്ക എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഞാനും എനിക്കധികം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിലുണ്ട് അവർ അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ എന്തായാലും മലയാളം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചില ആളുകൾ അവരെ വർത്തമാനം പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ മലയാളം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മലയാളം തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് മോനെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് മോനെ പേരെന്താ ജോയൽ ഇപ്പൊ വിളിച്ചാണോ പിന്നെ എപ്പോ വിളിച്ചേ ജോയൽ എപ്പ വിളിച്ചേ ജോയൽ എപ്പോഴാ ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചേ എപ്പോഴാ ഷോൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നേ ആണോ ആരുടെ ഫോൺ എന്നാ വിളിക്കുന്നേ അമ്മയുടെ ഫോൺ ആണോ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അറിയില്ല അച്ഛനെ എവിടെ പോയി ഏതാ മുമ്പേ വിളിച്ചു അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ജോജി അത് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മോനെ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിക്കണേ എവിടെ ഏത് സ്കൂളിലാ ഏത് ഏത് ഏരിയയിലാ അൽക്കൂസ് ഏരിയയിലാണോ എത്ര മണിക്ക് ബസ് വരും മോനെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ബസ് വരുമോ 
ഇവിടെ എത്ര ക്ലാസ് പോലും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്കൂള് ഒന്നാം ക്ലാസ് അപ്പൊ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സന്തോഷം ടാറ്റായ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജോയലാണ് വിളിച്ചത് ജോയൽ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ ജോയി ചായൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജോയി ചായ നമ്മുടെ ഷോയിൽ മിക്കവാറും വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പുതിയ പേരുകളാണ് ഈ ജോയൽ എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ പുതിയതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത ആൾ പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് എന്താ പേര് സമീറ ടിവിയുടെ മോളിൽ നിന്ന് കുറച്ചോ കുറച്ചോ എന്താണ് പിന്നെ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഒന്ന് കട്ടിയേക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ മൊബൈലിൽ അതോ ഹെഡ്ഫോണോ അങ്ങനെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ എന്തോ എന്തൊക്കെയല്ലോ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അവിടെ എവിടെ നിന്നാ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് റൂമിലാ ഏത് റൂമിനകത്ത ഏത് റൂമിലാ ബെഡ്റൂമിലാണോ ഹാളിലാണോ വലിയ റൂമില് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ശബ്ദത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട പറയാം ടാറ്റാ ബബായ് വലിയ റൂമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഔട്ടായത് മനസ്സിലായില്ലേ വലിയ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ടായത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എന്റെ മലയാളത്തിലൂടെ ഹലോ നമസ്കാരം ബോൺവേ ട്രാവൽ ബേഗ് എന്റെ മലയാളം ആരാണ് ഹലോ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് എന്താ പേര് സമീറ ഇപ്പൊ ഞാനും വിളിച്ചിരുന്നോ ഇപ്പൊ അടുത്തെങ്ങാനും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ മലയാളം ഷോയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കുത്തിരി കോമയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പേര് കേട്ടിട്ട് ഒരു പരിചയം ഉള്ള പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാ അപ്പൊ ഈ സമീർ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ചിരിവരിയാണല്ലോ കോമഡി സ്ഥാപനമാണോ അധ്യാപിക അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ആ പറയൂ ഇപ്പൊ ഞാന് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടായി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അവധിയിലാണ് എന്ത് പറ്റി ആ ശരി കുറച്ചു എത്ര മാസമായി ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആള് എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ പുള്ളിയാണോ പൊക്കി വിട്ടണേ ഏ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ അതാണ് അതിലും വലിയ ആളാണ് ആണോ എന്നാലും പുള്ളിയുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ പറയല്ലോ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ആണോ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ജോലി ഏത് കമ്പനിയിലായിരുന്നു ഏത് കമ്പനിയിലെ നാട്ടിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിൽ വന്നിട്ടാണ് ജോലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് ശരി അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുണ്ടോ അതോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണോ ഇപ്പൊ പള്ളി പോയി പള്ളി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് എന്താ ഇന്ന് വിഭവം സ്പെഷ്യൽ എന്നാലും എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേക്കട്ടെ കേട്ടെങ്കിലിരിക്കാലോ മീനും തോരനും മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളോ ഇത് മാത്രമാണോ വലിയ സംഭവം എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ രണ്ട് ഒരു മണി വരെ ഓക്കെ ഓക്കെ സമീറ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ഒരു മാസമുള്ള കുട്ടീനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് എന്തായാലും സന്തോഷം ഒരു മാസമുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല രസമായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ മകളെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് രണ്ടു മാസം ആയപ്പോഴാണ് രണ്ടു മാസം ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അന്നേരം തന്നെ ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടാ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി നേരം അതൊന്നും പറയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം നമസ്കാരം മോൺ വേസ് ട്രാവൽ ബാഗ് നമസ്കാരം ടി വിയുടെ മോളി ഒന്ന് കുറച്ചു നോക്കൂ ചേച്ചി ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് എന്താ പേര് 
അച്ഛനോ അമ്മയോ ചേച്ചിയാണോ ചേച്ചി എത്ര ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കാണ് ചേച്ചി തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തരം എന്ന് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ അച്ഛനും പറഞ്ഞു അച്ഛനെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത മോളെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് മോളെ പഠിച്ചിട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുന്ന ആള് അതായത് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ അല്ലെ ഓക്കെ മോള് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അങ്കിൾ പറഞ്ഞാന്നാണ് ഇന്നതാണ് ജോലി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അമ്മ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ അമ്മ വീട്ടമ്മയാണ് ഇന്ന് എന്താ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നെ അത് ശരി അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ചോറുണ്ടാക്കോ ഉച്ചക്ക് കറി അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഈ മീൻ തന്നെയാണോ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മീൻകറി മസ്റ്റ് ആണോ മീൻകറി എല്ലാ ദിവസവും വേണം എവിടെ പോയാ മീൻ അത് ശരി മീൻ എവിടെ പോയാ മേടിക്കുന്നേ മീൻകടയോ അതെവിടെയാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ അജ്മാലിൽ എവിടെയാത് ആ അറിയില്ല നന്നായി അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഏത് വണ്ടിയിലാ പോകുന്നത് അച്ഛന്റെ കാറിലാണോ ആണോ ഏതാ കാർ ഏതാ എന്താണ് ആ അത് ശരി എത്ര വർഷമായോ മേടിച്ചിട്ട് കുറെ വർഷമായോ മോക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ബാക്ക് സീറ്റിലാണോ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലാണോ ബാക്ക് സീറ്റിലാണോ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ പക്ഷെ അമ്മ ഇരിക്കും അപ്പൊ ചേച്ചിയും ബാക്കിലാണോ ഇരിക്കുന്നേ എന്തായാലും മോളെ കാത്തിരിക്കും കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു മോളെ താങ്ക് യു ബബായ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ മലയാളത്തിലൂടെ എന്റെ മലയാളത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം കോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് നോ എന്താ പേര് നസി നമ്മുടെ നസീത്തിയാണോ ഓഹോ എന്തൊരു വിശേഷം സുഖോ ഇന്ന് എന്തൊരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആടാ ഇതെന്ന് മാറുന്നു സംഭവം ഈ ചമ്മന്തി എന്ന് മാറുന്നത് ഏ നമ്മള് ആ അത് ശരി അപ്പൊ പിന്നെ കൊഴപ്പില്ല മീൻ കൂട്ടാനും ചമ്മന്തിയും ചോറും അല്ലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കപ്പക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരം ഉണ്ട് കപ്പക്ക മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് നമ്മളെ വീട്ടില് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്ന് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കപ്പക്ക പുളുങ്കറി ആയിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കപ്പക്ക പുളുങ്കറി ഞാനും ചേട്ടനും ചേർന്ന് അതിന് ആണി അടിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഉണക്കി അത് ഉണക്കി വെക്കുമ്പോ പിന്നെ ദിവസം കാച്ചിലായി കറി ഉം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടി വി കാണുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അവിടെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലേ അപ്പൊ അല്ല മോള് എവിടെ പോയി മോള് ഷാർജലാണോ താമസം അപ്പൊ മോള് ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാ എന്തായിട്ടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് ഏത് കമ്പനിയിലാ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പനിയാണ് എന്താണ് കമ്പനി എന്താണ് എന്തിന്റെ പിന്നെ ഓ അത് ശരി പല പേരിലുള്ള ബാഗുകൾ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് എവിടെയാണ് ആണോ ഏതാണ് ഷോപ്പിന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആ ശ്രമത്തിലാണ് 
ആ ശരി അപ്പൊ ഖത്തറിന്നാണോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് കല്യാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു കല്യാണം നാട്ടിലായിരുന്നോ കൊറേ വർഷമായോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം സീത ടാറ്റാബായി അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഒരു ചിന്ന